，好点了吗？好，好多了。药还没上完。不用了，杜鹃，我救你，不是因为要图你什么。那日你从小四手下救了我，我记得你的恩情。宴会上，我被人拿枪当靶子用，你一击即中，也算是解了围。所以我就想着，不管你以前对我怎么样，有恩还恩，我们算是两清了。两清？没错。你没有必要为了我赶走周小姐。得罪了大帅，你都听到了。他叫的那么大声，我又不是聋子。不过你真以为自己能影响我做决定？我萧红叶能走到今天这个位置，可不是靠一个女人。算我白担心了。你好好休息如梦姑娘身体还未痊愈，切勿受了风寒。是你啊，周先生，你怎么来了？我是专门来替娇娇向你道歉的。娇娇在家中一向骄纵，要是给如梦姑娘造成了麻烦，姑娘请多担待。周先生，你帮过我，我很感谢你。但你是你，他是他。若真是要道歉的话，你让他自己来吧。你说的是。只是我作为哥哥，对妹妹的言行也有责任，所以才来道歉的。这支钢笔作为歉礼送给如梦姑娘，若姑娘以后有事情，可以来西街的人心药铺找我，我一定尽心尽力为姑娘排忧解难。你的道歉我接受了，礼物就算了。姑娘不必推辞。实不相瞒，自从上次匆匆一见。我便与如梦姑娘一见如故。难道如梦姑娘没有把我当做朋友吗？是朋友，那周先生以后叫我如梦便是。你还我子辰便可。快走，快点，云墨子，快走，快，快点，给我老实点。啊，这是怎么了？跟着。突厥还是这般我行我素。这青天白日的，在大庭广众下就敢抓捕流民，万一被好事的记者看到，又该说督军欺凌弱小，专断蛮横了。小红叶，过来！小红叶，你没有证据就乱抓人，你简直欺人太甚！姑娘，你没事吧？怎么是他？舒梦，你认识他？他之前帮过我。听说你抓督军，我看你是活腻了。杜副官，快住手！姑娘，姑娘，姑娘，救救我吧！我是冤枉的姑娘，你救救我吧！起来，过来！冤枉的姑娘，我是冤枉的。杜军，这是怎么回事？你伤好，不用休息了是吧？杜军，不要责怪如梦，刚才是我拉着他两天的。哦，你来我府里。就是为了找我的丫鬟聊天。